，今夜有人擅闯少林，师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。师兄，师兄，这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看，你也不一定知道吧？我怎么不知道？一梦如是，什么一梦如是？你平时从不多嘴多舌，今天怎么问个没完呢？想知道菩提院的秘密，去问你自己的师傅吧。师兄，我方便方便去。师兄，菩提院中有动静，会不会是樵夫那恶贼闯入了菩提院？快，把守住菩提院各个出口，绝不能让他跑了。是。是是我们进去看看。经书，快，快去禀告方丈。是。哎，他们怎么样了？师兄，师兄啊，他们醒了。哦，醒了。快快快，哎，快来检查一下，看他们受伤了没有啊？怎么样？没事吧？没事。参见方丈，参见达摩院首座。又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。志清，你也在。你刚才为什么暗算我们？你拉我干什么？我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是志清暗算我们，然后撕开菩提院铜镜，盗取藏经。我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？刚才的事情再仔细的说一遍，啊！你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。他刚才纸青一直和我在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，天色已晚，都各自回房歇息去吧。这件事，明天再议。是。是
罪过，罪过。乔施主，你今晚接二连三向少林挑衅，老衲身为少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！呀！得想办法尽快的把他除掉，否则危害世人，后患无穷啊！你自己走吧，不过别想逃，我有很多话要问你。走。什么人？再不说话，我一枪毙了你朱姑娘，啊，朱姑娘，乔帮主，啊，朱姑娘，哎，啊，朱姑娘。智商要紧，希望你不要责怪我
脉象已经乱成一团，依我看，治不好了。先生，别这么说，再想想办法吧。哎，好吧，我给你开个养身的方子，看看能拖多久。谢天谢地，姑娘你终于醒过来了。乔帮主，谢谢你救了我。都是我害成你这样，你就别再谢我了，要不然我真无地自容了。快别这么说，乔帮主。好了，姑娘，以后别再叫我乔帮主了，我早就不是什么帮主了。那以后你也别叫我什么姑娘了，就叫我阿珠。我以后就叫你乔大哥。好。哎，阿朱，你现在觉得怎么样了？好一些了。乔大哥，你去少林寺干什么？我还倒想问问你呢，你去少林寺干什么去了？其实，我是去找我们家公子的。想告诉他王姑娘的事，我好好的寻思。那个守山门的至亲和尚，凶巴巴的拦着我，我还跟他吵了一架。后来我一气之下，就化妆成他，偷偷的溜进去了。要是少林寺的老方丈们知道一个女子假扮成和尚，溜进了他们的寺庙，他们一定气得很的。<笑>是啊，乔大哥。那样才有意思。谁叫那些臭和尚把我给赶出来了？我就是要气气他们。等我的伤好了，我一定还要再去试试。哎，阿柱！哎，阿柱！
，对不起，乔大哥，让你担心了。其实我刚才没事，只是一不小心睡着。别乱动了啊！好好躺着休息吧。是向八爷吗？请进来吧。关西齐老六也到了。向兄、弟兄、兄弟，恭候你们多时了，请坐。阎王敌薛神医这次突然发出英雄帖，召集了这么多的江湖同道，瞧这阵势，可真够急的、啊。看来薛神医就在附近。把住这丫头给救了。这个包兄，是为了什么事儿啊？还能为什么？一定是为了那个契丹禽兽的事儿。这不，又听说他杀父母，杀恩师，你们说，这还算什么啊？简直连禽兽都不如。乔峰这家伙，过去一直装出一副道貌岸然的样子，还真的被他骗倒了不少人呢。是啊，乔峰过去的为人，我一向十分佩服。可没想到，这齐丹人终于露出了本性了。与暴兄之间，薛神医这次发出英雄帖，把大家召集到聚贤庄，就是为了商讨如何对付乔峰。不错，我想江湖上最近除了乔峰做了这么多坏事之外，再也没有别的大事了。乔大哥，你回来了。我一直都很担心你，没出什么事儿吧？阿朱，在这个世界上，没有人再相信我了。我知道，你心里一定有很多的苦。说不出来，我自己连自己的身世都不知道。你说我现在该怎么办呢？你对我是这么好，就算你是契丹人，我也和你一条心。不管别人怎么看你，只要你不嫌弃我，我永远跟着你。明天就带你去找一个天下神医。包大哥，小弟乔峰有话想跟你说说。随时都可以取，连父母恩师都可以杀，对我又何必假装客气，手下留情呢？你是想戏弄我们吗？你们不必误会，小弟绝无此意。我只是听说阎王敌薛神医大发英雄帖
，因此很想跟三位一起去见识见识。你也要去？你知不知道这次开英雄大会是为什么？看在昔日你我还有点情分的份上，我可事先告诉你，你去恐怕不会有什么好结果。哈哈哈哈我乔峰既然决定要去，就不怕有什么结果。更何况，我只是去找薛神医，有事要求他。好，这次英雄宴就在前面不远的聚贤庄。哎，我可有言在先，是你自己要去的，到时候发生什么事，可跟我没有关系。<笑>这一点包大哥请放心，不管发生什么事，小弟绝对不会怪你。聚贤庄我认识，请三位大哥先行，并顺便带个话，说我乔峰随后就到。好，既然你执意要去。那我们就聚贤庄见吧。哼，多谢了。慢，请出示英雄帖。各位请进。就对，让，就让。三位，谢神医，一路辛苦了，一路辛苦，请请请，坐坐，来来来，请坐坐，快坐吧。啊，好好好，请随便用点点心吧。啊，好好好，请，请。薛神医，二位有眼，鲍某有一事请问，这次所请的宾客当中有没有乔峰？我们这次下的是无名帖，愿意来的都可以来。哎，你问这个什么意思？是不是因为你和乔峰有交情？啊，不不不，你们误会了。我们在客栈遇见了乔峰。不瞒大家，我们三个人睡得太死。昨天夜里，乔峰进了我们的房间，还在我们的兵器上加了纸条。我们居然都不知道。哎，你们看。天亮了，他又来找我们，而且还让我们给大家带个话。他说也要来参加英雄大会，也许这是天意吧。他呀是来自投罗网的。我听说乔峰不是个鲁莽之人，他真的会来参加英雄大会吗？我想啊，他一定有什么阴谋。不管怎么样，我们大家先计划一下。嗯，这话倒对，有理。善正谭公谭婆赵钱孙到。哎呀呀呀！你看你看，哎，全都在这儿呢。哎呀，诸位大侠，欢迎欢迎欢迎！啊，诸位好，诸位好。哎呀，请请请。你看我这样子，你还能认出我来吗？阿朱，你怎么自己变成这样了？没办法，我们慕容家在江湖上名气不小，我怕万一有人认出我来，给你带来麻烦。可你替我想的那么周全。叫。乔大哥。嗯。如果有一天。我真的变成这样，你会嫌弃我吗？我在这种时候，你能陪伴我，我乔峰会因为你的容貌而嫌弃你吗？好了好了，别说话了，赶紧进去，好好躺着啊。薛神医，有见老弟。今天约集了众多武林高手，是不是为了乔峰那个混蛋呢？是的，徐长老和丐帮的诸位长老一起来商量这件事，实乃我们武林的大幸啊！这个人呐，真是丧心病狂啊！
本来他是为我们丐帮做了一些事，可是没想到他是个契丹人。呃，契丹是什么人呢？契丹是我们大宋的敌人，他现在又做了那么多伤天害理的事情，我们绝不能原谅他。所以你们放心，他虽然当过我们的帮主，我们丐帮绝不会为这个而袒护他。说得好！照长老的意思，乔峰是要独自前来。什么？乔峰也要来？不错，是乔峰亲口告诉我的。我看，这是乔峰的阴谋，故意放出这个风声，好来个金蝉脱壳。脱你奶奶的壳！哼，乔峰是什么人？我比你清楚，他既然说要来，他就一定会来。乔峰到小凤听说薛神医和尤氏兄弟在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯，我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会的。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她，请你装吧。他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山医一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。嗯、这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人、啊？他是不是疯了？我看他是在耍阴谋诡计。对这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛神医，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。
。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘，如果不是敷了一种外加的智商灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。啊！啊，原来这姑娘是被玄慈方丈的。玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手啊？就是啊，就是。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺。而少林寺一向没有女人出入，这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上你偷偷进入我少林寺，害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌，他的厉害。你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，她还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命。也不会伤害他的，乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。我真的没有杀玄苦大师，更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说，即便是这位小姑娘她做的再不对，我方丈师兄也不会和她一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀。不可能对一个弱女子下毒手的，我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡？掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈并驾齐驱。哦，是啊，可是这个人又会是谁呢？是呀，是呀。如果这个小姑娘死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救她一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？啊，那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。呃，当时我和乔大爷正在饭馆谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你，谁伤一个你救一个，谁伤两个你救一双啊
。可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话，后来他忽然冷笑道：“哼，天下掌吏大都轻飘飘的。”才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。不知道我这一掌，他是不是也知道好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他伸手挡架了吗？其实，乔大爷如果伸手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是。乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见“咔嚓”一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的，好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医多翻翻医书，练上一练，日后。”替玄赐方丈治伤的时候，就不会手足无措了。请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说，将来要用这大金刚掌来打玄赐方丈。哎呀，一笔之道，还之笔之身呢。难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。苏慕容夫妇，乔兄刚才说有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚。自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼哼，一辈子？你看看今天这阵势。你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘？无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？该不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然。你也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。薛神医
如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命，我乔峰永远不会动你。一根汗毛，一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人讲话？啊！明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄苦大师。却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！是追魂郎谭青，对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。卑鄙小人，咎由自取！留下吧。不是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来家英雄，都有乔峰往日旧交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。
，姓乔的，我跟你喝。今天，我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？倒酒。兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静一性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔大哥。诸位，乔峰与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激诸位兄弟的大恩大德。酒已经喝完了，你们谁想动手，就来吧。你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。
贼。小凤，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，聚焦焦已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧。英雄一世，想到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呢？你为什么对我那么不公平？
有吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让强风见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公。你救的那个女子是什么人？嗯嗯，是我朋友的一个丫鬟。朋友的丫鬟？什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教。一派胡言！我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是，是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧。恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫，恩公，我，这，这薛神医，神医的医术，天上天下都是第一。阿珠姑娘，你现在应该说了吧？你和乔峰到底是什么关系？你又是怎么被这正宗的少林大金刚掌所伤？薛神医，你忘了吗？那天我当着大家的面，不是都说过了吗？我是被一位长相英俊的公子所伤，乔大爷和我没有任何关系，是他救了我。好了好了。就算你说的是实话，可你为什么要易容呢？你是什么身份？不能告诉我吗？我的身份，当然不能告诉别人了。哦，那又是为什么？因为，因为我欠别人很多钱。嗯，嗯是真的。那天在镇上，我路过一家赌馆。手就开始痒痒的，就想进去碰碰运气，谁知道把身上的银子都输光了，还欠了赌馆一大笔钱
。后来我没钱还，他们就说要把我卖去妓院，而且他们还把我关起来了。我半夜好不容易从窗子爬出来的，你说我能不易容吗？够了！你这个丫头，满嘴没有一句实话。你既然不想说，那就先别离开这聚贤庄。马上养好了，免得乔峰找不到你，又来怪罪我。哎，徐神医，你看，你看，我的伤都好了，你看，是真的。而且我刚才说的话也是真的，只不过你不相信而已。别说那么多废话了，好好在这待着吧。徐神医，徐神医。害我的人是谁？